Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор Априлии Капанор 1200, репортаж с Майорки. У Априлии в начале 2000-х был литровый Капанорт, но похожего с 1200 им мало. Это не эволюция из литра, как принято у конкурентов, и на переосмысление классики, как Супер Тенери или Африка Твин, тоже не тянет. Капанор 1200 интересно рассматривать в контексте времени, тем более, что он года три не выпускается. Модель выпустили в 2013 году. Сначала была голая версия с механической подвеской и travel pack с полуактивной подвеской, кофрами и центральной подставкой, но в конечном итоге базовую версию убрали, оставив только travel pack. В 2015 году появился Капанор 1200 Ралли с 19-м передним колесом, спицами и незначительным обвесом в стиле адвенчер байков, что можно и так в термаркет купить. Подвеска без изменений. Вернемся в 2013 год, опять доллар по 30 и вот это все. Если не рассматривать модели, играющие в эндуро, а сконцентрироваться на кроссоверах с закосом под спорт, уже продолжительное время существовала Ducati Multistrada 1200. На год раньше, в 2012 году, вышли Crosstourer и Tiger Explorer, в том же 2013 году появился KTM 1190 Super Adventure, который уже про эндуро, но наваливал по-спортивному. Априлия выпускает мотоцикл, который сразу на старте с новым мотором проигрывает всем конкурентам по мощности и крутящему моменту, сильно отстает от своего главного конкурента по динамике, при этом тяжелее мультистрады. Капанорт во многих моментах буквально копирует мультистраду, даже внешне с некоторых углов их можно спутать. Такое ощущение, что главный инженер Априлии сам ездил на мультистраде и так был влюблен в нее, что захотел сделать ровно то же самое. Копирование это не всегда плохо, если исправляются недостатки и происходит движение вперед, тогда на свет может появиться Ламборгини. Здесь же копирование в духе списывай только чтобы не сильно похоже было. Капанур даже выпускался в тех же цветах, что и мультистрада красным, белым и серым. На старте Капанур стоил на четверть меньше мультистрады 1200, аналогичной комплектации и вообще был одним из самых недорогих в классе. Это интересный вопрос, если мотоцикл во всех аспектах хуже конкурента на 25%, но стоит на 25% дешевле, это плохой мотоцикл или топ за свои деньги? Тот же неоднозначный вопрос у мультистрады V2 или у литрового v -Strom. Причем это если сравнивать начало продаж, потому что мультистрада 1200 сначала переделывалась под Евро 4, увеличив разрыв, а затем в 2018 году появилась мультистрада 1260, когда Капанорт все еще выпускался, там отставание уже далеко не 25%. С точки зрения БУ мотоцикла чуть проще. Во-первых, в России на Автору нет вариантов продажи вообще. В Европе на Автоскаут 24 есть, предложений в 10 раз меньше, чем 1200 мультистрат. И формально по цене Капанорды на те же 25% дешевле, но фактически мультистраду из-за обилия вариантов можно купить за те же самые деньги. При одинаковой цене у Капанорда вообще шансов нет, но ну разве что человеку сильно хочется, чтобы к нему подходили и говорили «А я думал это Дукати». Небольшое предисловие. На моем конкретном экземпляре тормоз завоздушен так, что тормозит на уровне барабанов из 80-х. Так издеваться над хорошей брембой – преступление. Из-за неадекватного тормоза я ехал совсем медленно, где можно было и покрутить. На Майорке по горам ездит много велосипедистов, просто затормозить не успею. Это не проблема модели, здесь спереди стоят милые сердцу радиальные четырехпоршневые суппорты Brembo M432 на дисках по 320 мм, с которыми я ездил на многих мотоциклах, собственно на мультистраде 1200S ставились навороченные тормоза от M50 на дисках 330 мм, но на базовой мультистраде 1200 такие же, как у Априлии, на таких же дисках. К ним сложно придраться, но на моем конкретном экземпляре Капанорда они работают от силы на 20% мощности при отсутствующей прогнозируемости. В нормальной ситуации я бы после первого же торможения отдал мотоцикл, но я больше нигде вам Капанор 1200 не найду, поэтому пришлось потерпеть. Особо страшно без тормозов на спусках и когда были участки с щебенкой. В уме еще держите, что это арендованный мотоцикл на сликах, без какой-либо защиты и за каждую царапинку придется платить. Если не считать разную индийскую дичь, в более худшем состоянии тормозов я не встречал. 
Начнем с двигателя. У Ducati V-образный с углом 90 градусов, у Априлия тоже. Рабочий объем отличается на 1 см, это 0,08%. Диаметры цилиндров одинаковые, ход поршня у Априлия на 1 десятую мм меньше. Степень сжатия 11,5 к 1 у Ducati против 12 к 1 у Априлии. С погрешностью 0,5 у обоих моторов это то же самое. Удивительно, но по компоновке двигатели все-таки заметно отличаются, это не какое-то лицензированное производство. Там целая Санта-Барбара, если копнуть. Разработкой двигателя для Априлии руководил Федерико Мартини. А знаете, кем был Федерико, бывшим инженером Дукати? После Дукати он ушел в Бимота и занимался проектированием мотоциклов с двигателем Дукати, а потом ушел в Пиаджо, которые принадлежат марке Априлия и Мотогуци. Двигатель появился сначала не на Капанорде, а до этого два года ставился на мотар Dorso Duro 1200, который в свою очередь был выпущен, чтобы отжать кусок рынка у Дукати Гипермотар 1100. В любом случае, двигатель был разработан после Дукати, те свои представили публике аж в 2007 году. А знаете, на какой еще мотоцикл ставился двигатель Дукати 1198 кубиков? Bimoto DB8. И еще тот же двигатель Ducati ставился на Virus 987, на момент выпуска самый мощный мотоцикл в мире. А компанию Virus основал Асканию Родориго, который работал в Бимото и изначально Virus подразумевался вроде как отдельная тюнинг от Илье Бимоты, но быстро отпочковался. Еще до всякого Капанорда рассказывали инсайды, что этот двигатель Априлия хочет делать для больших туристических моделей. И его преимущество по сравнению с Дукати, он легче и дешевле. Так как Бимота помимо Дукати еще баловалась двигателями и других поставщиков, включая Пьяджо, Бимота очень заинтересован в двигателе подешевле, чем от Дукати. Конец первой серии. Уже на графике крутящего момента возникает вопрос, какой вообще был смысл выпускать мотоцикл с таким мотором. В реальности все еще хуже. Я бы никогда не подумал, что с полностью открытой ручкой на 1200-м спортивном кроссовере мне иногда будет не хватать тяги. Достаточно, чтобы кого-то быстро обогнать или уверенно тянуть на высокой скорости, но ощущение запредельной мощи, как у конкурентов, точно не появляется. Быстро, но не с горочкой. Главная же проблема двигателя для повседневной эксплуатации – отсутствие низов. Если Дукати разрабатывала свой двигатель под супербайки, то Априлия только для гражданских мотоциклов. У них уже был спортивный литровый двигатель V4, который всех устраивал. И изменения относительно двигателя Дукати как раз были призваны увеличить тягу на низах. Я не знаю, как так получилось, но до 3000 оборотов вообще никого дома нет. Но он еще до 4000 оборотов кашляет и трясется, как будто с ковидом. 40 км в час едешь на первый ровно в городе в потоке, а он трясется, как будто заглохнет. На второй передачу до 45 км в час. В итоге всегда пытаешься держать обороты повыше, что не всегда возможно в потоке, но до 6000 оборотов все равно пустовато. И кстати, хоть в спортивном режиме двигателя, хоть в туринге. В городе как будто спортбайк, за городом верхов нет и как будто средний кубатурник. На медленных серпантинах с узкими шпильками, где надо совсем снижать скорость, печально, потому что нужно сразу выкручивать газ и теребить сцепление, ловя момент, когда тяга появляется, при этом всегда перегазовывая. Двигатель может давать удовольствие на быстрых трассах и магистрали. Если в пути не нужно снижать скорость ниже 40 км в час, особых претензий у меня нет, разве что хотелось бы динамики мультистрады. Просто невозможно смотреть на Априлию, которая выглядит ну очень похоже, и не представлять динамику к мультистрату. Как будто мотоцикл все время в режиме дождя. По ощущениям динамика плюс-минус на уровне Африки Твин, только с вырезанными низами, то есть даже не самые быстрые литры. После закрытия газа во время езды, когда накатиком едешь или притормаживаешь, при открытии газа на моменте схватывания всегда дергается рывком, даже если слегка открываешь. Такая же дерганность была на старой мультистраде, к слову. Чтобы какую-то плавность иметь, на Капанорде нужно постоянно работать с сцеплением. Буквально руку некогда убрать с рычага, это надоедает. Вибрации небольшие итальянские, где-то в районе старых мультистрад. Не напрягают даже если ездить с утра до ночи, но чуть-чуть есть. К 
квикшифтера так и не появилась за время существования модели. Коробка не супер четкая, но и придраться за излишнюю жесткость нельзя, просто легкая невнятность пойдет. Часто натыкался на мнение, что Капанорд звучит лучше всех одноклассников, завоевывая сердца. На моем экземпляре стоял титановый-карбоновый глушитель SC Project. Флейта стоит, амальгация есть, но все равно громкий и резкий выхлоп. Не понимаю такого прикола на туристическом мотоцикле. Судя по звуку из других роликов, в стоке мягкий приятный звук. Может Капанорд способен завоевать сердца любителей больших баков? Крышка бензобака, кстати, такая же, как у Дукати, даже сама личинка также покрашена красным. На моем экземпляре не работал указатель уровня топлива. В первых же отзывах о мотоцикле, который встретил, была такая же проблема из-за особенностей конструкции бака, где поплавок у многих попадает в ловушку, а индикация расхода топлива вообще не предусмотрена. Кстати, в большинстве отзывов еще говорят о том, что двигатель ест масло по 100 мл на 1000 км. Это даже не проблема, а норма. Есть время пройденного пути, средняя скорость в пути, максимальная скорость в пути, но нет расхода. И понятно, что они так скрывают. Я замерял по старинке, по заправкам и пройденному пути. Во всех случаях на заправках после подсчета у меня выходило 7 литров. При этом мне негде было гонять, в большинстве случаев я ехал в щадящем режиме около 70 км в час. Судя по сайтам со статистикой пользователей, средний расход примерно тоже 6,5-7 литров. Какой там апреле заявлял официальный расход, не натыкался, хотя специально прошерстил доступные в сети брошюры. В первых обзорах можно услышать эпитеты, что у Капанор 1200 самый большой бак из как бы спортивных адвенчеров, но по факту с таким расходом запас хода в лучшем случае 340 км. Для как бы спортивного кроссовера не приговор, но и гордиться нечем. По самой первой версии Мультистрады 1200 я не встречал информации о расходе. После рестайлинга двигателя, когда увеличилась мощность до 160 сил, официальный расход мультистрады 1200 заявлялся 4,9 литра на 100 км, что вполне реально в тех условиях, где я ездил на Капанорде. Даже при баке 20 литров у мультистрады 1200 запас хода все равно больше. Колеса такого же размера с такой же шириной дисков и размерностью покрышек, как у мультистрады. Я напомню, что мультистрада до Капанорда и после была единственным мотоциклом в 1200 классе с 17-дюймовыми дисками. Задний брызговик, как у мультистрады. Только у Дукати секси консольный маятник, а у Капанорда заурядный двухсторонний. Подвеска – продающая фишка мотоцикла, которую совали везде. Помимо того, что это первая полуактивная подвеска для Априлии, это еще и первая подвеска с автоматической подстройкой демпфирования на мотоциклах вообще. По ощущениям видно, что подвеска дорогая даже без буклетов, сакс. Ирония в том, что на полуактивной версии Мультистрады 1200, которую презентовали в 2012 году, сакс и ставился, и в свое время было столько разговоров, как Дукати вместе с сакс свою революционную Скайхук пилили, и какие они молодцы, что не помешало сакс сходить на сторону. Подвески не совсем одинаковы. Хоть ход вилки и угол наклона идентичны, у Дукати ломы толще, а во-вторых, ход заднего амортизатора больше. Но подвеска единственная, за что Капанор ругать совсем не стану. Здесь действительно пытались в эволюцию. Была на старте еще версия с ручными регулировками, которую быстро убрали. Сейчас речь только про полуактивную подвеску. Реализация интересная. Обычно полуактивная подвеска, помимо того, что она что-то там подстраивает во время езды, синоним изменения режима легким движением руки. Здесь нет привычной настройки режимов, можно только выбрать уровень преднатяга, но он как раз в автоматическом режиме прекрасно работает. В классе это вроде первый автоматический преднатяг был в свое время. По факту ничего нельзя настраивать в подвеске, это концептуальное решение, а не экономия. Демпфирование реализовано заумно и подвеска автоматически подстраивает свой режим по разным датчикам, учитывая как крутится ручка газа, с какой скоростью и на какой передаче мотоцикл едет и так далее. То есть она пытается поймать не только дорожные условия, а еще стиль пилота. 
Не мудрено, что концепцию полного автоматизма никто из конкурентов в классе не поддержал, потому что прогнозируемость поведения всегда лучше. В реальности получается что-то вроде средней настройки мультистрады, не супер мягко, не супер жестко. И у меня есть вопросы к тому, как эта система даже чисто в теории должна справляться с типичными проблемами плохих дорог, где асфальт в основном ровный и ямы легко объезжаются, но раз в пару минут объехать негде и влетаешь в яму. Или каким образом подвеска может узнать, притормозил я перед резким поворотом, когда мне нужна зажатая подвеска, либо перед неровностями, где нужна распущенная подвеска. В городе на лежачих полицейских, но очень жестко отрабатывало, вероятно, как раз потому, что подвеска не успевает перестроиться. Возможно, если сканировать дорогу радаром, можно перед препятствием распускать подвеску. Радары уже появились, нейросети не проектируют только ленивые, ждем такую подвеску через пару лет, но апрель обижала впереди паровоз. Если вы всю жизнь катаетесь на заводских настройках и не фанатеете по точной подстройке для разных условий, скорее понравится. Для такого подкласса и тех лет подвеска одна из лучших. Она в меру жестковата без расхлябанности, у меня не было претензий на серпантинах. Но длинный ход вилки чувствуется. На колдобинах нет ударов в руки, как например у Крастурера или Иксар с короткой вилкой, и на Капанорде проехать несколько сотен километров по разбитой дороге вполне комфортно. Будет скорее подкидывать зад на кочках, но с этим проще можно привстать. Для своих лет действительно хорошая подвеска, но с классической настройкой режимов она была бы еще лучше. Опять же, апрелия умеренная по седлу и людям со средним ростом последнюю милю по грунтовке проехать будет несложно. Занятно, что в инструкции указана высота по седлу 870 мм. Я себе заранее зафиксировал, что посадка выше среднего. Потом сел на мотоцикл и как-то не тянет он на 870 мм. Оказалось, что это ошибка в инструкции, на сайте указана высота 840 мм, что ближе к истине. Помните, мотогуцы в технической карте тоже чушь писали. Какая-то итальянская фишка. С другой стороны, мультистрада 1200 легче, в самом нижнем положении седла чуть-чуть ниже. Можно нормально выбрать режим работы подвески и сама подвеска более энергоемкая. То есть теоретически мультистрада для бездорожья лучше. Дорожный просвет нигде не указывается, я спустя рукава намерил 17 сантиметров. Опять же, где-то в районе мультистрады. Для такого класса достаточно. Можно заезжать на бордюры и не сильно волноваться насчет камней. Я только один раз шоркнул днищем на камнях, где это было ожидаемо. Мотоцикл вполне подходит, чтобы съехать с асфальта и последние 10-20 километров по каменистой дороге или грунтовке доехать. Собственно, примерно так большие адвенчеры большинство людей и используют. Для этого не обязательно брать что-то более проходимое. Единственное, что вызывает улыбку, куча проводов шлангов прям под днищу проложены, что странно для адвенчера. Предположу, что сначала хотели сделать защиту двигателя, но в последний момент передумали, оставив как есть. Впрочем, от итальянцев я никогда не жду продуманности. Меня мотоцикл вообще иногда хотел убить, как стереотипная итальянская любовница. Как бы так сказать. В общем, периодически на мотоцикле сами собой быстро поднимались обороты двигателя. Не то, что в крайнем положении руля тросик натягивался, тут вообще-то электронный газ и просто с прямым рулем без какой-либо причины периодически электроника начинала крутить обороты, на подергивание проводов или ручки газа мотоцикл не реагировал, лечилось только перезапуском роутера, то есть мотоцикл. Так едешь, едешь, мотоцикл бросается в скалу, где-нибудь остановишься, перезапустишь и поехали дальше. Раз в пару-тройку часов такое происходило, на всякий случай я пальцы всегда на сцеплении держал, как ковбой из итальянского вестерна. Еще из итальянского розетка. Тут есть сразу в стоке USB разъем. Казалось бы, что может пойти не так? Только одна маленькая проблема. USB находится под пассажирским седлом, а спереди даже прикуривателя нет. Еще грузик руля отвалился по дороге. Тут, вероятно, мотоцикл не виноват и кто-то не докрутил болт. Фиксатор резьбы никто не отменял, но занятно, что это именно с апреля случилось. У мотоцикла детский пробег 50 тысяч километров, а он, как советские «Жигули», требует проверки всех резьбовых соединений перед выездом. Сама защита рук по форме хорошая, защищает от ветра и дождя полноценно, гибкая, а руки не сломает. Возможно, это единственное, что сделано лучше, чем у мультистрады. 
Напомню, что до V4 на мультистраде ставилась защита рук с интегрированными поворотниками. И форма не идеальная была и часто ломалась при падениях. Это моя первая Априлия, и я не очень интересовался маркой, здесь в первый раз посмотрев на пульты испытал дежавю. Дело в том, что здесь итальянские унифицированные пульты. Я ни разу не ездил на Априлии, но мне знакомы эти пульты по МВ Агуста и с такими же пультами ездил на итальянском электромотоцикле Энергика. Главный вопрос у меня к этим пультам без относительно Априлии – легко спутать слева кнопку мод с поворотником на ощупь. И то, и другое нажимается влево, вправо и вглубь. Не нужно быть гением, чтобы понять, что кнопку мод нужно было сделать с движением вверх-вниз, тогда на ощупь сходу понятно, что не туда жмешь. Если ездить на одном мотоцикле, не проблема, привыкается. Но меня всегда интересует, как появляются решения, которые можно улучшить, подумав две минуты. Кстати, кнопка мод, несмотря на то, что подписано мод, к режимам двигателя отношения не имеет. Итальянцы с... Здесь режимы двигателя меняются кнопкой стартера, что привычно для итальянских марок и почему-то не используется остальными, хотя вполне разумное решение. И кнопка стартера выполнена качелькой, нажатие на левую часть работает как kill switch, тоже удобно. Как например на свежих моделях Honda, только с горизонтальным расположением. Вторая проблема этих пультов – кнопка круиз-контроля под большой палец правой руки. Это неудобно само по себе, при этом у логики круиз-контроля есть раздражающие мелочи. Во многом из-за реализации всей системы одной кнопкой, ну и по мелочи, типа отключения круиз-контроля при ускорении свыше 30 км в час при обгоне. Режим аварийки активируется зажатием поворотника секунды на 4. Спасибо не скажешь, но в других случаях функцию выполняет. Седло, как на мультистраде, по ширине основных точек руля зеркал тоже как мультистрада. Торчащие фрагменты стальной рамы клетки тоже очень похожи с мультистрадой. Причем если сравнивать с литровым капанордом, 1200-я версия больше похожа на мультистраду, чем на литрового ПАП. Седло на мультистраде тоже было с красной строчкой, но не сразу. Вполне возможно, что на апреле и даже раньше появилось, оставим этот вопрос историкам моды. Помимо стандартного седла, на апреле можно было выбрать и гелевое, оно по виду такой же, но с дополнительной надписью. Эргономика в целом копирует концепцию мультистрады, когда мотоцикл обволакивает со всех сторон, только стекло узкое. Не сказать, что плохое, оно просто странное. В шлем не бьет, просто обдувает, многим даже понравится. При моих 188 см на скорости от 110 км в час, если ехать, например, за минивеном, болтает голову то влево, то вправо, если чуть пригнуться, эффект пропадает. За грузовиком болтает голову даже на 60 км в час, вроде в пробке стоишь, а голова влево-вправо ныряет. Стекло с мультистрады не слямзили, на дукате оно наоборот кверху расширяется, плюс само по себе чуть выше относительно седла водителя. И на мультистраде еще доступно было высокое туринговое стекло в версии Гран Туризма, либо как аксессуар. На Майорке ровно одна быстрая магистраль, отрезок километров 30, не считая объездной, вокруг Пальмы, где оживленный трафик. Мне на магистраль не надо было совсем, но она ни к чему хорошему не ведет, но специально съездил. На магистрали Капанорт хороший, вибраций каких-то удручающих нет, как я уже сказал, ехать можно с утра до ночи. Комфортно, динамики достаточно. Аэродинамика нормальная, если убрать момент, когда за грузовиками голову трепать начинает из-за формы стекла, если учитывать, что ездил я с боковыми кофрами. Кофры, кстати, хоть и большие, но бестолковые. Из-за конструкции ручки съедается полезный объем и не каждый городской рюкзак войдет, по высоте места может не хватить. У мультистрады ручка сделана складной и не отъедает места в кофре. Посадка на пятерку, но все полуспортивные 1200 и конкуренты комфортные. Седло даже стоковое комфортное, но у конкурентов с этим тоже проблем нет. Если у человека Капанор 1200 первый мотоцикл такого класса, он будет с пеной у рта доказывать, что Априлия супер комфортная и мощная на трассе. Ну да, правда, но это не преимущество. После двух дней у меня такая мысль обнаружилась. Не было ситуаций, в которых я не предпочел бы не то что конкурентов, а даже какой-нибудь версии 650, который во всех случаях был бы уместнее. Только не было бы такого повышенного комфорта, который в данной поездке без магистрали и не был необходим. 
Я не вижу ни одной причины, почему не купить мультистраду 1200 или 1260, только если цена сильно ниже и то так себе аргумент. В этом контексте можно смело посмотреть на литровые мотоциклы, которые по динамике не хуже. Мы опять возвращаемся к вопросу, если мотоцикл на 25% хуже, но на 25% дешевле, какую? Рыночек порешал, что все-таки это плохой мотоцикл. Будем надеяться, что урок Капанорда был усвоен и в случае с Туарегом Априлия поняла, что нельзя просто скопировать чужой мотоцикл, надо еще и улучшить его. Будем ждать, что у них получится. Подписывайтесь, чтобы не пропустить и не переключайтесь.